सलैकुम कैमन आज सबा आशा करी भलो आई कर प्रादुर्भव सबाई तो गंदी और हमारे पढ़ाशुना अनेक काटके ग थमके गा प्राकृतिक दुर्योग कि नाई मुहूर्ते अपन सामने आलोचना करब कम्पिटार अफिस एप्लीकेशन वन अध्याय एक कम्पिटारे प्राथमिक धारणा ये अध्याय कम्पिटार इतिहास सम्पर् कम्पिटार जे कम्पिटार व्यवहार कर नाना रकम क्या करूटोरियल तैरि करते पढ़ाशनार क्या जतगुल क्या चालीये नहीं कम्पिटार व्यवहार कर कम्पिटार कि भाव आसलो ये जाना उचित ना अवश्य जाना उचित एन देखो कम्पिटार पूर्वपुरुष क्या कौन जंत्रगला सहाजे एकटू एकटू कर कम्पिटार आज के आपडेट है एक रूप धारण कर देखो कम्पिटार पूर्वपुरुष जैसे बला हाँ, नाम हमकस एबाकस आविष्कृत हो ख्रीटपूर्व चौबीस बचर आगे चौबीस साले ख्रीटपूर्व चौबीस साले बेबिलने और यहाँ एबाकसा एम भाव सजान छो जेटा एक काटर फ्रेम मध्य चतुर्भुज आकृतर और अनेकगुल पुथी लागान छो सर्वप्रथम गणनकारी जंत्र जा द्वारा मिसरिया चीनारा जपानी गणना चाल कम्पिटर आगे जो जमाना आदिम जमानारेट एक गणना जंत्र आविष्कार कर लो स्कटलैंड गणित विद जन नेपियार उन्नीस षोलो साले गणनार क्ज कर हार मानसर जे हार बोले बन बोले ओ प्राणी हार एर मध्य दाग केटे एक मानुअल गणनकारी जंत्र आविष्कार कर एसब दंड जो नेपियार नाम परिचित छोजे अपनारा एक बोर्ड कलो बोर्ड देखते हैं नेपियार बोन्स ए मानुअल कैलकुलेटर एट हे जन नेपियारे आविष्कृत एक मानुअल कैलकुलेटर एरपर आसते बेस पेस्केल जान्रिक कैलकुलेटर बेस पेस्केल नाम उन्नीस बस वयस्क एक फरासी विज्ञानी ठीक है उन्नी आविष्कार कर लें एक मानुषर मन हम क्या चलते प्रयोजन तक आविष्कार करतेडेट वार्शन बोलते आपडेट वार्शन शुद्ध जुग वियोग करते क्योंकि रिकगनिंग मेसिन जे आविष्कार कर ग्रोड फ्राइड बन लिवनीज उनार एटा द्वारा गुण बाघ एर क्या जो उन्नत मान कलकुलेटर छा गुण और बाघ एर क्या जो एर पर आबाडेट रिकगनिंग मेसिन जेटा आठ से अठारश बीस साले टमास डि कूमर रिकगनिंग मेसिन परिमार्जन कर लिवनीजे जंत्र के जनप्रिय कर तुलें ये तेम बसि को आलोचना करा जा गुगले तेम कोधुनिक कम्पिटार एक नमुना तैरी हो गल उन्नीस शतक शुरू दिखे एक जंत्र निर्माण हईल जार नाम हम डिफारेंस इंजिन ए द्वारा ए द्वारा नाना रकम कलकाटे व्यवहार कर चार्लस बेबेज नामे एक विज्ञानी सैंटिस्ट उन्नी 
আবিষ্কার করলেন ডিফারেন্স ইঞ্জিন এই ডিফারেন্স ইঞ্জিনে কাজ করার সময় ওনার মাথায় আরেকটা আইডিয়া আসলো আইডিয়াটা কি ওইটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে আমি নেক্সট স্লাইডে দেখাচ্ছি অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন 1833 সালে উনি যখন এই ডিফারেন্স ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করতেছে যদি ওই এই ডিফারেন্স ইঞ্জিনের কাজ শেষ হয়নি এইটা ডেভেলপ করা শেষ হয়নি তখনকার সময়ে এই এন টাইম এই চার্লস বেবেজের মাথায় একটা আইডিয়া আসলো ওইটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন যার মধ্যে প্রোগ্রাম চালনা করা যায় এমন একটা চিন্তা ভাবনা করে আঠারোশো তেত্রিশ সালে তিনি অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে আরও উন্নত ও সর্বজনীন একটি যন্ত্রের ধারণা লাভ করেন কিন্তু এটা ডেভেলপ করতে পারেননি কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও অর্থের অভাবে কোনোটি শেষ করতে পারেনি ডিফারেন্স ইঞ্জিনও উনি শেষ করতে পারেনি অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনও কাজটা শেষ করতে পারেনি নেক্সটে উনারই স্টুডেন্ট লর্ড বাইরনের মেয়ে এড আগস্টা লাভলেস উনি প্রোগ্রামিং ভাষা আবিষ্কার করলেন প্রোগ্রামিং ভাষা আবিষ্কার করে ওই যন্ত্রটাই ওই ভাষাটা ব্যবহার করলেন ওইটা নিয়ে যদি জানার ইচ্ছে থাকে আপনারা কাইন্ডলি গুগলে দেখে নেবেন ঠিক আছে এরপরে আমরা আসবো ইনি এক দুনিয়ার সর্বপ্রথম প্রোগ্রাম দ্বারা পরিচালিত কম্পিউটার ইনি এক পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার যা প্রোগ্রাম দ্বারা পরিচালিত হতো বা প্রোগ্রাম ঢুকানোর ব্যবস্থা ছিল প্রোগ্রাম ঢুকান প্রথম প্রোগ্রাম ঢুকানোর মতো ডিজিটাল কম্পিউটার এ থেকে কম্পিউটার প্রজন্ম শুরু হয় এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার এনি একের উদ্দেশ্য ও পরিধি এনি একের উদ্দেশ্যটা কি ছিল উনিশশো সালে দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনী একটি পুরোপুরি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার নির্মাণের পরিকল্পনা নিলে আধুনিক কম্পিউটারের জন্য বন নিউম্যান প্রেসপার একটি জুনিয়র এবং হারম্যান গোল্ড স্টেইনের মতো কম্পিউটার মহাতরি মহারথি মোর স্কুল অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন পঞ্চাশ ফুট বাই ত্রিশ ফুটের বহু গর্ভস্থ কক্ষে চল্লিশ জন বিজ্ঞানী তিন দেওয়াল জুড়ে থাকা এই কম্পিউটার চালাতেন আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন এই যে কম্পিউটারটার একটা পিকচার এখানে দেখা যাচ্ছে এটা অনেক রেয়ার একটা পিকচার এর সাইজটা বা আকৃতিটা অনেক বড় এবং এটা যে কক্ষে ছিল কক্ষের পরিধিটা ছিল পঞ্চাশ ফিট বাই ত্রিশ ফিট তিনটা দেওয়াল জুড়ে এই কম্পিউটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও চার নম্বর দেওয়ালটা আমাদের পেছনে পরে আছে ক্যামেরার পেছনে আচ্ছা তাহলে আমরা কম্পিউটারের উদ্দেশ্য এনে একের উদ্দেশ্য আমরা জানতে পারলাম এরপরে আমরা জানবো আমাদের মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার কবে থেকে শুরু হয়েছে যদিও আমাদের এই এনে এক আসছে কিন্তু এটা মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার হিসেবে আসেনি আমাদের মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার আসতে উনিশশো সাল পর্যন্ত ওয়েট করা লাগছে বা আমাদের অপেক্ষা করা লাগছে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব মাইক্রো প্রসেসর উদ্ভাবন সর্বপ্রথম দুনিয়ায় যে মাইক্রো প্রসেসরটি উদ্ভাবন হয়েছে ওইটার নাম ছিল ফোর আর এর কিছু ফিচার ছিল এখানে আপনারা পিকচার সাইডে দেখতে পাবেন ফার্স্ট মাইক্রো প্রসেসর উনিশশো একাত্তর এরপর ফর বেসিকন ক্যালকুলেটর এরপরে ক্যারেক্টারিস্টিক টেন এম এম প্রসেসর দশ মিলিমিটারের একটা প্রসেসর ব্যবহার করা হতো এবং তেইশশো ট্রানজিস্টর লাগানো হতো চারশো থেকে আটশো কিলো হার্ড ফোর বিট ওয়ার্ড সাইজ এবং ষোলো পিন ডিপ প্যাকেজ ছিল যদিও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেল কর্পোরেশন উনিশশো সালে মাইক্রো প্রসেসর উদ্ভাবন করার পর থেকে বাজার আসতে শুরু করে মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার কিন্তু একটু খেয়াল করবেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেল কর্পোরেশন নামে একটা বড় কোম্পানি উনিশশো সালে মাইক্রো প্রসেসর উদ্ভাবন করেন কিন্তু মূল উদ্ভাবনের পিছনে যে মানুষটা ছিল ওনার নাম হচ্ছে অ্যালান টোরিং কম্পিউটার বিজ্ঞানের সত্যিকার সূচনা হয় অ্যালান টোরিং এর প্রথম তাত্ত্বিক ও পরে ব্যবহারিক গবেষণার মাধ্যমে বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ ঘটতে শুরু করে অ্যালান টোরিং এর হাত ধরে এই অ্যালান টোরিং এই মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার উদ্ভাবনের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন কিন্তু ওনার নামটা আড়ালে রয়ে গেল আমরা ওনার নাম বা ওনার কর্ম আমরা গুগলে অনেক ভালোভাবে দেখতে পারবো আপাতত আমাদের মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটারটা আমরা জেনে নেই কিভাবে এর ফিচারটা আস্তে আস্তে আমাদের সামনে অনেক ছোট আকার ধারণ করছে এবং অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে আসছে 
মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার একটু খেয়াল করে দেখবেন 1971 সালে যে প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর আমরা দেখেছিলাম বা আবিষ্কার হয়েছিল ওইটা আমাদের বাম পাশের যে পিকচারটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওইটা বর্তমান বাজারে প্রচলিত মাইক্রোপ্রসেসরের খেয়াল করে দেখবেন কোর i7 দেওয়া আছে ইন্টেল কোর i7 ওইটা গোল্ডেন কালার প্লেট দিয়ে পিন সেট করে দেওয়া আছে আর খুবই শক্তিশালী আগে মাইক্রোপ্রসেসর থেকে হাজার গুণ শক্তিশালী অনেক লক্ষ গুণ হবে শক্তিশালী এরপর আমরা আসব আমাদের মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার আমরা মাইক্রোপ্রসেসর পর্যন্তই আমাদের কম্পিউটারের প্রজন্ম বা কম্পিউটারের এর ইতিহাসটা রেখে দিচ্ছি কারণ কম্পিউটারের প্রজন্ম বা ইতিহাস যদি আমরা বলতে যাই অনেক মানুষের পরিশ্রম অনেক বিজ্ঞানীর পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে আমাদের এই কম্পিউটার একজন দুইজন মানুষের হাত ধরে এই কম্পিউটার আসেনি তাই সবার নাম নেওয়া বা সবার কর্ম নেওয়া সবার গবেষণার সবকিছু নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এখন আমরা দেখব আমাদের মাইক্রোপ্রসেসরের পরের অংশ হচ্ছে কম্পিউটার কি আমাদের পরের প্রশ্ন আছে কম্পিউটার কি আর কার্যাবলী সমূহ আচ্ছা আমরা কম্পিউটার নিয়ে এত কিছু বলতেছি কম্পিউটারটা কি আমরা একটু জানবো না অবশ্যই জানতে হবে আমরা জানি কম্পিউটার একটি গণনাকারী যন্ত্র এটা ছোটবেলা থেকে আমরা পরে আসতেছি কিন্তু আধুনিক কম্পিউটার শব্দটি ল্যাটিন অনেকেই বলে ল্যাটিন আবার অনেকেই বলে গ্রিক থেকে এসেছে কম্পিউট কম্পিউট একটা শব্দ যা গ্রিক অথবা ল্যাটিন যে কোনো একটা শব্দ থেকে এসছে অনেক জায়গায় অনেক কিছু লেখা শব্দ থেকে এসেছে যদিও বা কম্পিউটার গণনাকারী যন্ত্র হিসেবে পরিচিত কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কম্পিউটারের অবদান অতুলনীয় এক কথায় কম্পিউটার আধুনিক পৃথিবীতে এত বেশি মিশে গেছে যে কম্পিউটার ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি চিন্তা করাই যায় না এটা তো সত্যি কথা কম্পিউটার ছাড়া আপনি কোন একটা উৎপাদন আছে কোন একটা ট্রানজেকশন আছে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন এমন কি আছে যা কম্পিউটার ছাড়া অ্যাভেলেবেল হচ্ছে পৃথিবীতে এত এত ঘটনা ঘটতেছে কম্পিউটার ছাড়া কোন জিনিসটা আপনি বড় বড় মহা সম্মেলন গুলা পাবেন যা কম্পিউটার ছাড়া হচ্ছে এরপর কিন্তু দেখেন এক সময় কম্পিউটার শুধু গণনা গণনা করার মতো যন্ত্র ছিল কিন্তু আজ কম্পিউটার দিকে দিয়ে শিল্প কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গবেষণা সহ সকল কাজ নির্মূল ভাবে করা যায় বা করে থাকে তাই না এরপর আমরা দেখব কম্পিউটারের কার্যাবলী সমূহ আচ্ছা একটা কম্পিউটার প্রাথমিক কার্যনীতি বর্ণবিত্তিক একটা কার্যনীতি আমরা কম্পিউটারে পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে ইনপুট প্রসেস আউটপুট আর সবার নিচে থাকবে স্টোরেজ বা মেমোরি ঠিক আছে এটা বর্ণবিত্তিক রূপ একটু খেয়াল করলে দেখবেন ডান দিকে চিত্রবিত্তিক রূপে একটা ইনপুট হিসেবে ক্যামেরা নিয়ে নেওয়া হয়েছে ক্যামেরা যখন একটা স্ন্যাপ নিচ্ছে তখন কারো ছবি উঠতেছে কোন একজন মানুষের বা ব্যক্তির আর এই ছবিটা বা পিকচারটা বা ইমেজটা প্রসেস করে প্রিন্টারে পাঠাচ্ছে আমাদের কম্পিউটার কম্পিউটারটা প্রসেসের কাজ করতেছে আর এই প্রিন্টারে আউটপুটটা পুশ করে দিচ্ছে আউটপুট প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রকাশ করতেছে দেখেন ছবিটা প্রিন্ট হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর আমার এই পিকচারটা বা ছবিটা বা ইমেজটা যদি রাখার প্রয়োজন হয় আমরা কম্পিউটারে একটা মেমোরিতে সেকেন্ডারি ড্রাইভে স্টোর করে রেখে থাকি তাই না তাহলে আমরা এখানে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেল আমরা এখন দেখব প্রাথমিক কার্যনীতিগুলোর মূল কি কি বা বেসিক জিনিসগুলো প্রাথমিক কার্যাবলী সমূহ কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম কম্পিউটারে গ্রহণ করে ঠিক আছে কম্পিউটার গ্রহণ করে মেমোরিতে সংরক্ষণ করে আবার ব্যবহারকারীর নির্দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্বাহ করে একটু খেয়াল করলে দেখবেন আমার একটা সমস্যা আমার একটা পিকচার তোলা দরকার বা আমার একটা মিউজিক শোনা দরকার বা আমার একটা গেম খেলা দরকার আমি আগে আমার একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে কম্পিউটারের মতো করে কম্পিউটারের মতো করে আমি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে করার পর কম্পিউটারে এটা গ্রহণ করাতে হবে কম্পিউটারকে প্রদান করলে কম্পিউটার গ্রহণ করবে এবং এই গ্রহণ করার পর মেমোরিতে সংরক্ষণ করবে তারপর ব্যবহারকারী নির্দেশে আমি অথবা ইউজার যে থাকে যে ব্যবহারকারী থাকে তার নির্দেশে ওই গেম ওই গান ওই যে ইমেজটা আছে ওইটা প্রোগ্রাম আকারে নির্বাহ করবে বা প্রসেস হবে ঠিক আছে 
এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ কম্পিউটার প্রাথমিক কার্যাবলী কার্যাবলীর মধ্যে একটা আর কিবোর্ড মাউস ক্যামেরা জয়স্টিকের সাহায্যে ইনপুট গ্রহণ করবে এটা ইনপুট গ্রহণ করার জন্য ক্যামেরা হতে পারে কিবোর্ড হতে পারে মাউস হতে পারে এরপর যে কোন জয়স্টিকও হতে পারে লাইট পেন হতে পারে ইয়া ও হতে পারে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার যেগুলো এরপর এই ইনপুট গ্রহণ করার পর প্রসেসরের সাহায্যে ডেটা প্রসেস বা প্রক্রিয়া করবে প্রসেসর থাকবে কম্পিউটারের প্রসেসরের সাহায্যে ডেটা প্রক্রিয়া করে প্রিন্টার প্লটার স্পিকারের সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত ফলাফল আউটপুটে প্রদান করে ইনপুট বা আউটপুট ডাটা পরিবর্তী পরবর্তী ব্যবহারের জন্য মেমোরিতে সংরক্ষণ করা হয় সেকেন্ডারি স্টোরেজে ঠিক আছে এরপর আমাদের কম্পিউটারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ এই যে আপনি আপনার সামনে দেখতেছেন সুন্দর একটা ডেস্কটপ সেট দেওয়া আছে কিন্তু এর কিছু বৈশিষ্ট্য তো অবশ্যই আছে কিছু না অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা এক্সপ্লেন করে শেষ করা যাবে না তাই না কম্পিউটারের এই যে কমন বৈশিষ্ট্য যেগুলো ওইগুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো এর মধ্যে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্রুত গতি কম্পিউটারের অবশ্যই দ্রুত গতি অন্যান্য ডিভাইস থেকে কম্পিউটার অনেক বেশি গতিশীল তাই না কম্পিউটার কাজের গতি আমি একটা কথা চিন্তা করি একটু খেয়াল করুন আপনি এক মিনিটে কয়টা অক্ষর লিখতে পারেন বা কয়টা লাইন লিখতে পারেন কয়টা পেজ লিখতে পারেন কিন্তু একটা কম্পিউটার যদি চায় বা যদি এভাবে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয় মিনিটে কয়েক কোটি লাইন লিখতে পারে বা কয়েক কোটি পেজ লিখতে পারে তাই না নির্বলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নির্বল অবশ্যই দেখেন একটা পেজ না হাজারটা পেজ লিখলেও কম্পিউটার যেভাবে লিখা আছে ওইভাবে লিখবে কোনো ভুল ত্রুটি হবে না বিশ্বাস পায় বিশ্বাস করার মতো কথা অবিশ্বাস করার মতো কিছু নাই যুক্তিসঙ্গতা কম্পিউটার যা কিছু করে কম্পিউটার যেভাবে প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে ওইভাবে যুক্তিসঙ্গত আকারেই করে থাকে এটাই বলা হয় এখানে ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ডাটা প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে আপনার এখানে আপনি কম্পিউটারকে দুইটা নাম্বার দিলেন বললেন যুগ করে দাও যুগ করে দিল এটাই প্রক্রিয়াকরণ হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয়তা নিজে নিজে কাজ করার ক্ষমতা কম্পিউটারের মনে করেন আপনার চার্জ শেষ হয়ে গেল নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যাওয়া কম্পিউটারে আপনি অ্যালার্ম সেট করে দিলেন বা কম্পিউটারে আপনার ব্যাটারিতে দেখা গেল চার্জ কম তখন আপনাকে অ্যালার্ট করে দেওয়া যে আপনার এখানে ব্যাটারি ফুরে আসছে ওই রকম বহুমুখিতা দেখেন বহুমুখিতা হচ্ছে এরকম আপনি একই সঙ্গে দশটা কাজ করতে পারবেন গান শুনতে পারবেন ইডিট করতে পারবেন ফেসবুকিং করতে পারবেন আরো অনেক কিছু একসঙ্গে একই সাথে করতে পারতেছেন এটার নাম হচ্ছে বহুমুখিতা একসঙ্গে অনেকগুলো সার্ভিস পাচ্ছেন ক্লান্তিহীনতা একটা কম্পিউটার যদি একসঙ্গে আপনি এক বছর না দশ বছর চালান যদি কোন ধরনের কোন বৈদ্যুতিক গোলযোগ না হয় কোন ধরনের সমস্যা না হয় আশা করি কম্পিউটার অফ হবে না আপনি চাইলে পারবেন কিন্তু আপনি বসে থাকতে পারবেন না এর নাম হচ্ছে ক্লান্তিহীনতা কম্পিউটারের কোনো ক্লান্তি নাই সারা রাত সারা দিন সব সময় কাজ করতে পারে এটা তো একটা ডিভাইস করতে পারবে না কেন সূক্ষতা সূক্ষতা মানে আপনি একটু খেয়াল করেন আপনাকে যদি বলা হয় যে একসঙ্গে আপনি দশ বিশ পঁচিশ এই তিনটা নাম্বারকে গুণ করেন আবার এই নাম্বারগুলোকে পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে বাগ দেন আপনার অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে বা আপনার অনেক মেধা খরচ করেও দেখা যাবে খাতা খরচ করেও আপনার ক্লিয়ার ফলাফল নাও আসতে পারে দশমিকটা ফলাফলটা নাও আসতে পারে কিন্তু কম্পিউটার এই শব্দ বা সংখ্যা যাই কম্পিউটারকে দিয়ে দেন আপনি ইনপুট হিসাবে প্রসেস করবে একেবারে নির্বল আকারে সূক্ষ্মতা একবার একেবারে সূক্ষ্মভাবে প্রসেস করে দেবে স্মৃতি বা মেমোরি কম্পিউটারকে আমরা যে কোনো কাজ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট মেমোরি আছে ওই মেমোরি তো আমাদের কাজটা দিতে হয় বা ইনপুটটা প্রদান করতে হয় ওইটা হচ্ছে একটা স্মৃতি বা মেমোরি মেমোরি দুই প্রকার আছে একটা র্যাম একটা রম র্যাম হচ্ছে প্রধান মেমোরি রম হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরি ঠিক আছে এরপর আছে ভুল শনাক্তকরণ ও সংশোধন কম্পিউটার দিয়ে আমাদের বারকোড রিডার দিয়ে আমরা অনেক সময় দেখা যায় বা স্ক্যানার দিয়ে আমাদের নানা রকম লোগোতে আমরা আমাদের ডিভাইস ডিভাইস দিয়ে আমরা ইনপুট প্রদান করি ঠিক আছে শোরুমে দেখা যায় নানা রকম স্ক্যানার ব্যবহার করে আমরা কম্পিউটারের দ্বারা আমাদের ভুলগুলা ধরে থাকি বা আমাদের এখানে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকলে আমরা কম্পিউটার দিয়ে এগুলো চেক করে থাকি শনাক্তকরণ থাকি এবং সংশোধন যেটা বলে 
এরপরে কম্পিউটার ব্যবহার করে এগুলো সংশোধন করে থাকে এরপর অসীম জীবন শক্তি যেটা বলছে কম্পিউটারে যদি আগুন না লাগে পানিতে না ডুবায় তাহলে কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই এই জন্য বলা হয় অসীম জীবনের শক্তি এরপরে আমরা টুকটাক কিছু প্রশ্ন নেব আর এখন আমি আমার টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করতেছি আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস জানাবেন আর আমার যদি কোনো কমতি থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর এরপরেও যদি আরও বেশি জানতে চান অবশ্যই গুগল মামাকে খুঁজ করবেন গুগল মামার কাছে গেলেই সব কিছু পেয়ে যাবেন আশা করা যায় আল্লাহ হাফিজ